Mesdames et messieurs, nous survolons Istanbul. Vous êtes priés d'attacher vos ceintures. Dans quelques instants, nous allons atterrir. Nous vous souhaitons un agréable séjour en Turquie. Baissez d'abord le prix et après on discutera. Je ne pense pas qu'il date du 8e siècle, voyez-vous Sage décision. Je ne pense même pas qu'il soit du 10e siècle. Virgile, Norman, <rire> salut, bon, qu'est-ce que vous faites ici Tout à coup j'ai eu le sentiment que vous aviez besoin d'aide, je sais que vous êtes en vacances alors... Je... Vous tombez à pic, garde-moi ce flacon précieusement Max, vous qui connaissez plein de choses Virgile, ben, ça, ça, alors... moi j'ai trouvé un vase en céramique, une petite merveille, mais je n'arrive pas à me décider. D'accord maman. Oh Avec ça aucun insecte ne nous piquera. Oh de la cire pour meubles anciens, un sacré maman. Hé, hey, grand homme Approche, j'ai quelque chose d'intéressant pour toi. Non, l'ami. J'ai ce qu'il me faut, merci. Oh, oh. oh Regarde ça oh. Incroyable Elles viennent des états unis J'ai en Turquie pour trouver ça, c'est fort Oh, oh voleur Oh voleur Arrêtez ce garçon, il m'a volé une casquette police C'est lui C'est lui Il m'a volé cette casquette euh, Vous faites erreur, monsieur, mais celle-ci est la mienne, désolé. Police Arrêtez, garçon américain euh, euh, Votre passeport. Mon passeport euh, Oui, mais c'est maman qui l'a. Ne bougez pas, je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Oh. Oh. Il faut partir Max et Norman à présent. Oui, je me le demande bien. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait vu un grand homme avec une épée dans le dos et un jeune garçon américain qui porte une casquette rouge Ils étaient par ici il y a un petit moment. C'est voleur, moi je vous le dis. Tous les deux. Le petit m'a volé une casquette, mais la police l'a obligé à me la rendre. Et le grand s'est révolté. Il n'avait pas de passeport, ni l'un ni l'autre. Les soldats les ont embarqués. Comment mon fils est un voleur et il s'est fait arrêter Où est-ce qu'on les a emmenés Attendez Où est la casquette maintenant Je l'ai déjà vendue. Vendue J'en ai d'autres. Seulement 20 dollars américains. Regardez, elle est là. Sur la tête du gamin à bicyclette. Allons-y. Il faut absolument la récupérer. Max d'abord, vous ne croyez pas on ne pourra jamais sortir d'un endroit pareil sans utiliser la casquette pour trouver une porte. Norman, protège Max. Mais je vous en prie, ne gâchons pas notre temps. Il faut faire vite. Sans cette casquette, on est tous fichus. Bon, d'accord, le chapeau d'abord. Mais je vous préviens, Virgile, s'il arrive quoi que ce soit à mon Max, je vous tords le cou, c'est bien compris
J'espère que le type qui avait ses chaussures est sorti pour bonne conduite. S'il ne m'avait pas pris mon épée, on pourrait s'enfuir. Peut-être, mais ils l'ont prise alors tu sais, heureusement que tu ne les as pas attaqués avec, parce qu'on aurait eu de gros problèmes. Faut pas toujours utiliser la force. Je suis le gardien. C'est mon travail. Oui, mais quand on est seul contre un tas de policiers, il vaut mieux sourire et ne rien tenter. Ça ne me dérange pas d'être seul contre tous. Ah bon Et d'être enfermé à vie dans une prison turque non plus Oh, sois gentil, Norman. Écoute-moi quand je te dis d'arrêter. D'accord, Condor D'accord, mentor, Mighty Max. Mmh. Attendez, j'ai pas le droit de passer un coup de téléphone Ma mère va s'inquiéter si je la préviens pas de quoi que ce soit. Oh, parce que vous pensez que je vais commander une pizza, c'est ça <rire> Tu te crois en Amérique, un petit gars oh, 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 euh, Arrête, Norman Je crois pas... l'avoir entendu s'excuser. Parfait, tu as été parfait Et en plus, tu t'es arrêté dès que je te l'ai demandé ah, T'inquiète pas, mon petit gars. Vous n'allez pas rester longtemps ici, toi et ton copain. C'est moi qui vous le dis. Tu sais, c'est drôle, mais j'ai l'impression qu'on aura des difficultés à sortir d'ici. Je n'avais pas le temps de boire un thé de toute façon. Merci. Bonsoir, madame. Vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche un jeune garçon qui porte une casquette comme celle-ci et qui est à bicyclette. Et... Oh, non je... oh, Il va falloir que je perfectionne mon turc. Virgile, apprenez-moi quelques phrases en turc, vite Je connais seulement un vieux dialecte et apparemment, peu de gens l'utilisent encore. Je suis navré. Personne n'a survécu au tortionnaire. Ah, les cyclopes vont se régaler avec ta chair si jeune et si fraîche. <rire> le cyclope Il y a une grotte de cyclope là-dessous. Tu connais l'Odyssée Le tortionnaire est un des hommes de l'Odyssée qui vit encore. Maintenant, il nourrit les autres cyclopes. Hé, hey, une petite seconde. On fait une pause et on recommence. Oh, j'ai pas très bien compris. Ou vous prenez les légendes grecques un peu trop au sérieux de la bouillie pour les rats. Si les héros de l'Odyssée s'étaient endormis ici, ce serait un parc d'attractions. Et ça n'explique pas comment le tortionnaire est sorti de là. Si on le savait, à mon avis, on pourrait s'échapper nous aussi. J'ai des ampoules aux mains à force de frapper aux portes. Vous vous rendez compte, Virgile nous avons laissé Max passer toute la nuit en prison. Il faut qu'il en sorte maintenant. Oubliez cette casquette. Mon fils est bien plus important. Oh, vous ne pourriez pas faire... Att... Oh, c'est lui <rire> Hé, 
Touchez pas à mon vélo, oh, laissez-moi Jeune moi. homme, il me faut absolument la casquette que vous portez. Combien en voulez-vous Ma casquette, s'il m'en pas, lâchez mon vélo Mais je vous l'achète un bon prix, jamais on ne vous offrira une somme pareille pour un chapeau ah Revenez, revenez ici, vous êtes en train de changer le destin du cosmos Excusez-moi, mais mon royaume pour un cheval de Serengeti et ses charmants animaux seront des papes tueurs. Euh, le sol qui touche pas à mon vélo. À ta place, mon petit, je les laisserai jouer après. pas croire qu'il a traversé un mur. Approche, viens par ici. Il doit y avoir une porte cachée quelque part. Mais où Attends, on va voir s'il y a de l'air qui passe. Tu permets, Mighty Max Hé, hey, regarde Un plan si personne n'a rien changé dans cet endroit, depuis que ce plan a été tracé, cette galerie mène à la sortie. Ah, 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 C'est sûrement le cyclope dont nous a parlé ce fou de gardien. C'est dans des moments comme ça que ta bonne vieille épée nous manque. Moi, je ne vois pas avec quoi on pourrait faire sauter ce cadenas. Moi, si. Ici doivent être. Ah oh, oh, voyons, qu'est-ce que ça pue par ici C'est insupportable. Ça sent le vieil œuf pourri, tu ne trouves pas Et Tu veux que je te dise Je crois qu'on est dans les égouts de la prison. Oh, oh. d'une sortie.
dû avoir du mal à trouver des vêtements à sa taille. On dirait qu'il a avalé un magasin d'antiquité. C'est maman qui serait contente. Royal. Oh. Hé hey, Norman Regarde au-dessus du trône Allons-y Sûrement une sortie. Ouais. Oh. Oh. Et qu'est-ce que c'est oh. 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 C'est horrible. J'ai vu pire que ça. C'est la porte. Euh, salut Tu as déjà vu un passage secret qui mène dans la cour d'une prison Ah, vous voilà tous les deux. Où étiez-vous On vous a cherché partout. Une dame nous a apporté vos passeports. Vous pouvez partir, vous êtes libre. Max Oh, maman Virgile, oh, si tu savais comme c'est bon de vous retrouver. Maman, tu ne devineras jamais ce qui nous est arrivé. Ah Réclamer ton épée et maintenant que tu l'as, tu ne t'en sers pas. Pourquoi est-ce que tu la voulais absolument alors Parce que je l'aime. Max, qu'est-ce que tu as fait de mon flacon de cire euh, Je l'ai versé dans l'œil d'un type qui avait une conjonctivite. Oh mon dieu, tu as vu dans quel état sont tes baskets Tu pourrais faire attention quand même, c'est la troisième paire que je t'achète en un mois. Tu as l'air d'avoir faim, tu n'as pas mangé depuis quand Oh vite Virgile, où est la porte la plus proche Il faut que je parte d'ici, parce que j'en ai assez. Aujourd'hui, nous sommes allés dans l'ancienne Turquie, où les gens vivaient dans des cités datant de 7700 ans avant Jésus-Christ. Des archéologues comme Schliemann, Durkfeld et Bligan ont découvert des édifices construits sur d'autres édifices, ainsi que des trésors de l'histoire antique. Moi, maintenant, j'aimerais bien découvrir un hamburger, des frites et des limonades. Au revoir et à bientôt